Приветствую всех постоянных и случайных зрителей на канале Остров Сокровищ. Это канал о нумизматике, банистике, филокартии, филателии, фалеристике и других видов коллекционирования. Сегодня 11 апреля 2022 года и сегодня продолжается 47 день войны. И с самого первого дня войны на моем канале практически ежедневно выходят ролики и в основном это о войне. Сегодня особенный день, либо сегодня маленькое исключение, тогда когда я сегодня с вами буду общаться не на тему войны, практически все ролики у меня сегодня так сложились обстоятельства, они о войне. Сегодня мы немного поговорим о фалеристике и банистике. Всем вам хорошо известно, может быть, те, которые интересуются нумизматикой Украины, имя Максима Загребы. Он автор и соавтор многочисленных каталогов. Например, вот это вот крайний его каталог «Монеты Украины». Это каталог, тот, который вышел в прошлом году. И в этом каталоге есть вся информация обо всех монетах, очень подробная, со всеми тиражами, со всеми видами, со всеми подвидами всех тех монет, те, которые были выпущены в Украине. Это 17 издание. В этом году выйдет уже 18 издание. Поэтому я бы вам советовал, даже несмотря на то, что в этом году выйдет свежее издание, новое издание, все равно вы должны иметь в своей библиотеке, ну, если не все, то, по крайней мере, много таких вот каталогов. Для чего? Для чего вам нужно иметь и все те каталоги, которые ранее выходили, и те, которые будут выходить, для того, чтобы вы понимали изменения, изменения или тенденции того, что вообще происходит на нумизматическом рынке Украины, потому что много информации добавляется, изменяется, корректируется, но ну, вот есть много вот тут всякой всевозможной информации. Также Максим Загреба в соавторстве с Сергеем Яценко он выпускает еще каталог бумажных денег Украины. Ну, собственно, вот этот вот каталог, он вышел в позапрошлом году. Это бумажные деньги Украины 19-го, начала 21 века в обиходе Украины, либо в обороте Украины. И здесь вы найдете практически всю абсолютную информацию, та, которая о банкнотах, вот конкретно в этом э, каталоге Украины. Это э, каталог позапрошлого года, а это каталог прошлого года, и он посвящен только исключительно банкнотам, начиная с 1990 года. В этом году, может быть, скорее всего, я не знаю точно, нужно будет уточнить у пана Максима, выйдет ли в этом году каталог. Но вот, например, вот в этом крайнем каталоге есть очень интересная информация, той, которой, например, не было в этом каталоге. Здесь он нашел банкноту или бону, та, которая была напечатана, но она не вошла в обращение. Это бона 2 миллиона карбованцев 1995 года. И, к сожалению, эту бону вы ни в какой коллекции найти не сможете, только сможете посмотреть в этом каталоге. Ну, вот, собственно говоря, вот, наверное, я... Об этих каталогах я сейчас немножечко закончу, но я все равно в этом видео буду возвращаться к этим каталогам. Но э, с чего все начиналось? Эти все каталоги, они, э, издания этих каталогов, э, они э, на, начались с издания вот этого журнала. Это журнал «Нумизматика и фалеристика». Это международное издание, имеет также название «International Coin Trend Magazine». То есть это журнал, это наш профессиональный, либо специализированный журнал по нумизматике, фалеристике и банистике. Ну, хотя этого названия в названии нет, но мы об этом знаем. И этот журнал издается с 1997 года. И, собственно, вот эти вот каталоги, они вначале были как приложение к этому журналу. Сейчас они выходят просто как самостоятельные издания. И в конце апреля этого года выходит второй номер журнала за 2022 год и в этом новом журнале это второй номер журнала за этот год или 102 тот который с начала издания этого журнала в нем вы сможете найти информацию либо статьи о новых монетах украины те которые были чеканены уже в этом году также вы там найдете статью пана Андрея Бойко Гагарина. Уник, уникальная подборка австри, австрийского крейсера 
Денга 1748 года с э, надкарбования надпечатка э, ну, с изменениями в монете те которые были после ее оригинального чекана а над чеканка наверное может быть так будет более понятно но те кто интересуется банистикой и филателией те, те знают то что Тогда, когда происходила какая-то инфляция, какие-то изменения в территориальном устройстве, в государственном устройстве, на существующие уже тогда боны, либо банкноты, делали такие надпечатки. Тогда, когда, допустим, менялся номинал этой банкноты. Либо на марках, тогда, когда выпускалась какая-то определенная марка, менялся номинал, либо менялось название государства, на ней также делали надпечатки. И вот эта статья специалиста высочайшего класса, кстати, вот пан Андрей Бойко Гагарин, он даже имеет научную степень. Сейчас я затрудняюсь какую сказать. То есть это профессионал, настоящий профессионал в банистике и нумизматике. Поэтому, друзья, я вам очень советую обязательно приобрести, подписаться на новый номер журнала, номер второй за этот год. Также в этом новом номере журнала вы сможете найти совместную статью в соавторстве с самим Максимом Загребой и с самим Сергеем Яценко. Они являются, как правило, всегда очень часто именно пишут вместе в соавторстве статью, та, которая посвящена монетам Европы, Испания, 1852-2000 год. Ну, как вы знаете, как вы понимаете, в 2021 году начали чеканиться монеты евро, а это вот история монет Испании с 1852 по 2000 год. Также в новом номере журнала две статьи Игоря Квят. Это французская роскошь на банкнотах. Пьер Корнель на фоне Руана и Версаля. И вторая его статья от Феодосии до Еревана. Иван Айвазовский и его шедевры на банкнотах Армении. Ну, некоторые до сих пор находится в каком-то заблуждении, что существует какое-то русское искусство, какая-то русская живопись. На самом деле ее не существует в природе. Все то, что там русские считают своим, это они как говорят, ну это наше общее прошлое, либо просто украденное, либо просто присвоено. Потому что Иван Айвазовский, его настоящая фамилия Айвазян, а Айвазовским он стал только в Российской империи. И я был в его музее, сегодня это в оккупированном Крыму, в Феодосии, и я видел его работу, огромнейший шедевр, просто огромнейшее полотно, девятый вал. Причем, что интересно, то, что этом, э, этот шедевр, он писался и находится в помещении того музея, тот, который остался сегодня в оккупированном Крыму. Э, причем Иван Айвазян, я не знаю его настоящего имени, сейчас просто не помню, искать я не стал перед тем, как записывать это видео. Он также похоронен в том, на кладбище, на армянском кладбище в Феодосии. И я надеюсь, то, что наконец-то скоро мы сможем деоккупировать Крым, освободить наш украинский Крым и сможем посмотреть этот шедевр в его музее, музее его имени в Феодосии. Поэтому Друзья, пожалуйста, подписывайтесь на этот журнал, заказывайте его. Как это сделать, я вам сейчас расскажу, собственно. И читайте журнал «Нумизматика и филористика». Также в, в новом номере журнала вы найдете статью Игоря Марцинковского. Колонны с фотографиями изображений Тараса Шевченко, те, которые были выпущены в период с 1921 по 1924 года. Про э, господина или пана Марцинковского я могу сказать то, что он, ну, он э, является хирургом Николаевского госпиталя, и в этом госпитале сегодня он спасает жизни, лечит э, э, украинских военных, те, которые сегодня сражаются с расистской нечистью, защищают Украину, свободную Украину от этих расистов. У всех нас есть э, основная профессия. Так вот, основная профессия Игоря Марцинковского, он хирург. И сегодня он хирург в военном госпитале в Николаеве. А 
собственно говоря, нумизматика, фалеристика, банистика, ну, у нас у всех это хобби, и это нормально, это такое есть, ну, хотя есть исключения, как вот у пана Андрея Бойко Гагарина, тот, который является профессионально этим занимается, это, собственно, его работа, потому что у него, например, есть ученая степень, и он работает в музее денег Национального банка Украины. Также вы сможете найти в новом номере журнала две статьи, написанные Пахолка Степаном. Пан Степан написал одну статью в соавторстве с Дмитрием Михайловым. Украинская громада в ЧСР – это Чехословацкая социалистическая республика и ее уникальные особенности. И вторая статья, написанная паном Степаном, это в соавторстве с Василием Гурмак и Ярославом Иванишиным культ полегших как способ охраны традиций, сохранения традиций. Это интересная статья, я ее не читал, но тогда, когда получу, собственно, сам этот номер этого журнала, я расскажу, сделаю аннотацию, либо сделаю свою критику, либо обзор этого журнала вместе с вами. Поэтому я бы вам советовал приобрести либо заказать новый номер журнала для того, чтобы вы смогли прочитать, а затем мы с вами сможем сделать такой совместный обзор этих статей, те, которые будут, выйдут в новом номере «Нумизматика и филеристика». Заказать этот журнал можно двумя способами. Первый – это на сайте редакции журнала «Нумизматика и филеристика». Ссылка на интернет-сайт вы найдете в описании к этому видео. Там же вы найдете, собственно говоря, прямую ссылку на то, чтобы заказать этот новый номер журнала. Но вместе с тем я бы хотел обратить ваше внимание, то, что на сайте также можно найти такой каталог, либо такую сборку. Это называется она «Список статей 1997-2021 года, опубликованные за историю издательства и издания от этого журнала». Стоит, если стоимость журнала стоит 135 гривен, то э, этот сборник статей, либо ну, просто перечень этих статей, он стоит 75 гривен. Для чего он вам нужен, как нумизматам, как банистам, как филокартистам? Вы все коллекционеры, я надеюсь, либо собиратели, ну, ну это разная степень коллекционирования, так скажем. Вы собираете какую-то определенную коллекцию, посвященную какой-то определенной э, теме, и вы, вам, безусловно, нужна информация об этой теме, об этих банкнотах, об этих бонах, об этих монетах. И э, в этом списке статей вы сможете найти статью, та, которая может вас заинтересовать, для того, чтобы искать э, конкретный номер журнала, для того, чтобы его купить, либо у кого-то доложить, почитать. И это вам будет очень-очень полезно. Поэтому я вам советую, кроме того, чтобы приобрести новый журнал, приобрести еще вот этот список статей. Кстати, там же можно купить некоторые номера журналам, те, которые выходили в прошедшие годы. И, например, вот в, ну, в первом номере за этот год можно найти статью Валерия Кислова, она называется «Политические аспекты монетаризма Российской империи». Это окончание этой статьи, а начало этой статьи, видимо, в четвертом номере за 2020 год. Я сейчас не буду проверять. Просто вы закажите и э, купите и первый, и второй номер, и, а также вот этот список статей для того, чтобы быть в курсе всех событий про нумизматики, банистики, э, э, фалеристики, филателии, филокартии Украины. Ну, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. И эта статья, она еще раз рассказывает о том, что нумизматика и банистика – это не только какое-то слепое коллекционирование, вот эта монетка красивая, это некрасивая, это еще и политика. Запомните, друзья, нумизматика, банистика, фалеристика, филателия, филокартия – это всегда политика. И вот так вот отстраниться от политики в нумизматике – это невозможно. Итак, я вам рассказал первый путь – как приобрести этот журнал. Существует еще второй путь, тогда, когда вы можете его приобрести, либо заказать, либо подписаться, не выходя из своего дома, на сайте Укрпочты. 
и ссылка на конкретную страницу, там, где это можно сделать, вы также найдете в описании к этому видео. Вам понадобится э, подписной индекс э, этого журнала. Так вот, подписной индекс журнала «Нумизматика и э, фалеристика» – это 48-409. И вы э, пишете этот номер подписной, и этот журнал потом будет доставлен почтой вам домой. Ну, вот такие вот два пути. Но еще раз обращаю ваше внимание, то что если вот вы хотите подписаться на этот журнал до конца этого года, только вот подписаться на этот журнал, но можно, может быть, удобнее, может быть, и лучше вам это делать на сайте Укрпочты. Тогда, когда вы хотите приобрести и э, каталоги, и этот журнал, и список статей, может быть, какую-то другую э, литературу, та, которая, кстати, есть на сайте издательства, может быть, какие-то аксессуары, там даже можно монеты некоторые приобрести. Вы можете это сделать на сайте редакции, и, кстати, вы сможете сэкономить деньги. Если вы сделаете заказ на 1000 гривен, то доставка будет за счет редакции. Ну, а теперь, собственно говоря, о деньгах. Стоимость одного журнала «Нумизматика и фалеристика» 135 гривен. А вот эта вот монета сегодня, она на э, некоторых интернет-аукционах, она уже от 250 гривен. Сравнили, да? Четыре номера журнала, там где информации море, то, которое вы просто ну, должны знать, если вы действительно интересуетесь нумизматикой или банистикой или фалеристикой. 135 гривен и 250 гривен. Одна монета. А тут вы найдете информацию о многих монетах, об, обо всем, что только угодно. Тут даже вот в этом номере конкретно есть, скажем там, информация о собачьих жетонах, о некоторых жетонах, те, которые были чеканены в Украине, об авторах этих жетонов, монет. Также об авторах, те, которые рисовали, допустим, французские франки. Это Эжен де ла Круа. И здесь вот Игорь Квят, опять, о котором я уже вспоминал. Он, кстати, кандидат технических наук. Где? Решон Летион. В Израиле живет сегодня Игорь Квят. Вот. Он э, пишет вот для этого журнала вот свои статьи. И, и поэтому я еще раз ну, призываю, очень советую, для того, чтобы вы действительно были в курсе того, что происходит в мире нумизматики, фалеристики, банистики Украины. Кстати, вот Андрей Бойко Гагарин, кандидат исторических наук. И он в Киеве, и я вам сказал, где он, собственно, работает. Поэтому здесь действительно информация действительно от профессионалов. Сам Максим Загреба, вот его вам представлять не нужно. И также я вам немножечко рассказал об авторах, те, которые пишут в этом журнале. Друзья, всем огромное спасибо, желаю всем вам держаться, победа будет за нами, слава Украине, героям слава, смерть врагам, берегите себя, берегите свои семьи, своих близких, родных, друзей, соседей, желаю вам стойкости, победа будет за нами и увидимся завтра.